Welcome students, Polytechnic 2021 Revision, Applied Physics. That is module 1 portion we discuss in the discuss in the topic Law of Conservation of Momentum. In the class, Newton's laws are the same as the momentum. Momentum P is equal to mass into velocity. So, if the linear momentum is conservation, that is the derivation of the Pinida Adunde application I to Verena, a rocket to propulsion, other than a recoil of gun goody discuss in under. Pida Ningalde examiner, aid mark in essay question a cater, Varan Angana other Pradeshi Kavana, Chella question Sani the Kakata. Apo Aditeda, even the number under bodies are considered Jayana. Dunder bodies are considered Jeno, A and B. Padinda mass, A in the Varana body at a mass M one, B in the Varana body at a mass M two. Other random move chain or under different velocity move chain. A in the Varana body at a velocity U one, B at a velocity U two one. Pither and the mind initial velocity sana. In the sum work in the chala, A M B M are under bodies and collide in collision not a kuno. If so, collision is equal to equal and opposite force exert. This is the action force and reaction force. If so, the body B apply the force F B So the force applied on the body B by A. That is F B A. This is force applied by the body A on B. That is F A B. Uh, plus um, or and minus um. That is random opposite and the ganika main opposite direction and the ganika main turn. Random name magnitude equal on action and reaction forces. Apo, here collision is the same body day velocity change on Daguno, velocity change bum, Aditha body, A number in the body day velocity, V and I, U one or in the velocity, V and I, other than initially U two and the Varana velocity and no and I another collision is the same, B in the Varana body day velocity, V two I. Upon the okay, even a momentum change some position under Kana momentum or in the equation than a piece equal to mass into velocity. Initially, mass is the same as m1 and m2. Collision is the same as m1 and m2. Now, the velocity changes. The velocity changes. The the velocity changes. The velocity changes. The velocity changes. The velocity changes. The initial momentum is the initially assisted. The momentum is the same as the body is the same as Collision is the same as the momentum. Equal is the law of conservation. Conservation is the same as the individual. If you change the total, you change the total. You can change the total. You can change the law of conservation. Two bodies having masses m1 and m2 moving with the velocities u1 and u2. Momentum is the mass into velocity. Initial momentum of A. A is the initial momentum of A. Mass into m1 into u1. Uh, initial momentum of B is m2 into u2. In collision is the same thing. So, in the initial momentum, the initial momentum is the same as the total momentum. M1 plus U, M1 into U1 plus M2 into U2. So, initially, the system is the same as the collision. The collision is the same as the velocity changes. The velocity is the same as the velocity. So, final momentum of A. Final momentum is the same as the collision. A in the body at a moment and then M one into V one. Final momentum of B that is M two into V two. Total momentum of the system after collision. Collision is the system momentum in the one m M1 V1 plus M2 into V2. Dana total momentum after the collision is total momentum before the collision is in the other way, we already have a collide collision. We have a 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 
ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടത് അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ ടു റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഫോഴ്സ് നമുക്ക് കാണാം ഒരു ആക്ഷൻ ഫോഴ്സും ഒരു റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സും കാണാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ആക്ഷൻ ഫോഴ്സിന് പകരം ഇങ്ങനെ എഴുതാണ് കാരണം ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞേ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ബോഡിയുടെ എം വൺ മാസ് ഉള്ള എന്ന് പറയുന്ന ബോഡിയുടെ എന്താണ് മൊമെൻറ്റം ചേഞ്ച് ചെയ്തു മൊമെൻറ്റം ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എന്താണ് ഇതാണ് ഫൈനൽ മൊമെൻറ്റം മൈനസ് ഇനിഷ്യൽ മൊമെൻറ്റം സോ എം വൺ ബി വൺ മൈനസ് എം വൺ യു വൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് അപ്പോൾ എവിടെയാണെങ്കിലും ഈ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ആണ് ടൈമിനനുസരിച്ചുള്ള അതിൻ്റെ ചേഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ബോഡിയുടെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്താണ് എം വൺ വി വൺ മൈനസ് എം വൺ യു വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ബോഡിയുടെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റും എം ടു വി ടു മൈനസ് എം ടു യു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ഇനി ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു മൈനസ് സൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ടേമിലും ടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ടൈം നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ബാക്കി എന്ത് വരും എം വൺ വി വൺ മൈനസ് എം വൺ യു വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എം ടു വി ടു പ്ലസ് അതായത് ഇവിടെ മൈനസും മൈനസും പ്ലസ് ആകും എം ടു യു ടു ഇനി ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ എം വൺ വി വൺ ഇവിടെ കിടക്കുകയാണ് ബാക്കി ഇവിടെ എം ടു വി ടു ഇവിടെ ഉണ്ട് മൈനസ് ആണ് അതിനെ ഞാൻ എൽ എച്ച് എസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു സോ പ്ലസ് എം ടു വി ടു ആകും ഇനി ഇവിടെ മൈനസ് എം വൺ യു വൺ ആണുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനെ ആർ എച്ച് എസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമുക്ക് എം വൺ യു വൺ ബാക്കി ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്താണ് എം ടു യു ടു കിട്ടും ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തേക്കും ഈ ടൈമിനെ ഞാൻ ആർ എച്ച് എസിലേക്ക് ഒന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നു കാരണം ഇനിഷ്യൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈനൽ എന്ന് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ എം വൺ യു വൺ പ്ലസ് എം ടു യു ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം വൺ വി വൺ പ്ലസ് എം ടു വി ടു അപ്പം എം വൺ യു വൺ പ്ലസ് എം ടു യു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ഇനിഷ്യലി കൊളീഷന് മുന്നേ ആ സിസ്റ്റത്തിന് ആ രണ്ട് ബോഡിയുടെയും മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ സമ്മ ആയിരുന്നു എം വൺ യു വൺ പ്ലസ് എം ടു യു ടു എന്ന് പറയുന്നത് എം വൺ വി വൺ പ്ലസ് എം ടു വി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു കൊളീഷന് ശേഷമുള്ള ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റം ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റം ബിഫോർ കൊളീഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റം ആഫ്റ്റർ കൊളീഷൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് റീകോയിൽ ഓഫ് ഗൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഗണ്ണ് കൊണ്ട് ഒരു ബുള്ളറ്റ് ഫയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കറിയാം ആ ഗണ്ണ് ബാക്ക്വേഡായിട്ട് പുറകിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ മുന്നിലേക്ക് ബുള്ളറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ആ സമയം അതേ സമയത്ത് തന്നെ ബാക്കിലേക്ക് ബാക്ക്വേഡ് ഡയറക്ഷനിൽ ബുള്ളറ്റ് മൂവ് സോറി ഗണ്ണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിനെയാണ് നമ്മൾ റീകോയിൽ ഓഫ് ഗൺ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കൂ ദ ബാക്ക്വേഡ് മോഷൻ ഓഫ് ഗൺ വെൻ എ ബുള്ളറ്റ് ഈസ് ഫയർഡ് ഫ്രം ഇറ്റ് അതിനെ നമ്മൾ റീകോയിൽ ഓഫ് ഗൺ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പം ഈ ഒരു ഫിനോമിനെ നമുക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെൻറ്റം വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഗണ്ണുണ്ട് ഗണ്ണിൻ്റെ മാസ് എം ജി ക്യാപിറ്റൽ എം സഫിക്സ് ആയിട്ട് ജി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അത് ഗണ്ണിൻ്റെ മാസ് ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബുള്ളറ്റ് ബുള്ളറ്റിൻ്റെ മാസ് സ്മോൾ എം ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സഫിക്സ് ആയിട്ട് ബി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ബുള്ളറ്റിൻ്റെ മാസ് അപ്പോൾ ഫയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഫയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഈ ബുള്ളറ്റും ഗണ്ണും ഒക്കെ റസ്റ്റിലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് വെലോസിറ്റി ഒന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി ആണ് വെലോസിറ്റി ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് അവിടെ മൊമെൻറ്റം എന്തായിരിക്കും ഇനിഷ്യൽ മൊമെൻറ്റം സീറോ ആയിരിക്കും ഈ ഗണ്ണിൻ്റെയും ബുള്ളറ്റിൻ്റെയും മൊമെൻറ്റം ആഡ് ചെയ്താൽ അതിന് മൊമെൻറ്റം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും ഇനി ഫയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക നമ്മൾ ബുള്ളറ്റ് ഫയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബുള്ളറ്റ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വെലോസിറ്റിയിൽ ഫോർവേഡ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ ആ വെലോസിറ്റിയെ ഞാൻ വി ബി എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അതായത് വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി സഫിക്സ് ആയിട്ട് ബി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബുള്ളറ്റിൻ്റ
അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം അതായത് എം ജി വി ജി പ്ലസ് എം ബി വി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇത് ഫൈനൽ മൊമെൻറ്റ് ഫൈനൽ മൊമെൻറ്റ് മീൻസ് ആഫ്റ്റർ ദി ഫയറിങ് ഇത് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബിഫോർ ഫയറിങ് ദ മൊമെൻറ്റ് സോ എം ജി വി ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ ഇതിനെ ഞാൻ ആർ എച്ച് എസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ പ്ലസ് എന്നുള്ളത് മൈനസ് ആകും സോ മൈനസ് എം ബി വി ബി കിട്ടും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് റീകോയിൽ വെലോസിറ്റിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും വി ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എം ബി വി ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം ജി അപ്പോൾ ഇത് എക്സാംസിനൊക്കെ ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാനൊക്കെ ഇതിൽ ചാൻസ് ഉണ്ട് പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനൊക്കെ കാണാണ്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് റോക്കറ്റ് പ്രൊപ്പൾഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ സ്പേസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും അങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ യുദ്ധ ആവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റോക്കറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് റോക്കറ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ അപ്പോൾ ആ ലോഞ്ചിങ് പാഡിലായിരിക്കുമല്ലോ റോക്കറ്റ് റോക്കറ്റിൻ്റെ അകത്ത് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫ്യൂവൽ ഉണ്ട് അപ്പം ആ ഫ്യൂവൽ ബേൺ ചെയ്തിട്ട് ഗ്യാസ് എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എനിവേ അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫ്യൂവൽ ഉണ്ട് ആ റോക്കറ്റ് ഫ്യൂവലും അടങ്ങുന്ന ആ ഒരു സിസ്റ്റം ബിഫോർ ലോഞ്ചിങ് എന്താണ് അതിൻ്റെ മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് അത് റെസ്റ്റിലാണുള്ളത് അല്ലേ എന്നാൽ ലോഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ലോഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക അതിൻ്റെ അകത്തെ ആ റോക്കറ്റിനകത്തെ ഗ്യാസ് ബേൺ ചെയ്യുന്നു ഗ്യാസ് ബേൺ ചെയ്ത് ഗ്യാസ് അല്ല ഫ്യൂവല് ബേൺ ചെയ്യുന്നു സോറി ഫ്യൂവല് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ബേൺ ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്താണ് ഹോട്ടായിട്ടുള്ള ഗ്യാസസ് ഈ ബാക്ക്വേഡ് ഡയറക്ഷനിൽ ഇജക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ബാക്ക്വേഡ് ഡയറക്ഷനിൽ ഇജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മൊമെൻറ്റും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു മൊമെൻറ്റും ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കണം റോക്കറ്റ് മുകളിലേക്ക് പോകണം അല്ലേ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പോകണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റീകോയിൽ ഓഫ് ഗണിൻ്റെ കേസിൽ അങ്ങനെയാണ് ബുള്ളറ്റ് മുന്നിലേക്ക് പോയി ആദ്യം റെസ്റ്റിലായിരുന്നു ബുള്ളറ്റ് ആ ബുള്ളറ്റ് മുന്നിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ റെസ്റ്റിലായിരുന്ന ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മൊമെൻറ്റത്തിന് ചേഞ്ച് സംഭവിച്ചു ഇനിഷ്യലി ആ ബുള്ളറ്റിൻ്റെ മൊമെൻറ്റം സീറോ ആയിരുന്നു മൂവ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബുള്ളറ്റിന് വേറൊരു മൊമെൻറ്റം കിട്ടി സോ ദർ ഇസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റം ആ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റം ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ എന്താണ് ബാക്ക്വേഡിലേക്ക് ബാക്ക്വേഡ് ഡയറക്ഷനിൽ ബുള്ള ഗണ്ണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കി ഒന്നും കൂടി നോക്കാം പ്രിൻസിപ്പൾ ബിഹൈൻഡ് ദ റോക്കറ്റ് പ്രൊപ്പൾഷൻ ഈസ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെൻറ്റം ആണ് ബിഫോർ ലോഞ്ചിങ് ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റം ഓഫ് ദി റോക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സീറോ ആണ് ലോഞ്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്താ സംഭവിക്കുക അതിനകത്തെ ഫ്യൂവല് റോക്കറ്റിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫ്യൂവല് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ബേൺ ചെയ്യുകയും അത് കത്തുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഹോട്ട് ഗ്യാസസ് ഈ ഒരു ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷനിൽ ഇജക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഇജക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും ആ ഒരു മൊമെൻറ്റം ചേഞ്ചിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും റോക്കറ്റ് മൂവ് ചെയ്യും സോ ഇതാണ് റോക്കറ്റ് പ്രൊപ്പൾഷൻ്റെ ഒരു ഒരു ബേസിക്കായിട്ടുള്ള തിയറി എന്ന് പറയുന്നത്